옛날에 벼랑 맞아놨어요 그때 옆에 공중전화가 있었거든요 오늘 일도 그냥 벼랑 맞은 거라고 생각해요 그냥 공중전화 옆에 있었던 거 너무 행복하니까 일부러 높이 높이 비행기 태우다가 하루 아침에 떨어질 것 같아서 얘기치 못하게 우리가 서로의 손을 놓치게 되더라도 그 슬픔에 돌아봐라 돌아봐라 남은 이의 삶이 잠기지 않게 하소서 돌아봐라 아버지 말대로 그녀가 바보 같다고 숨소리도 안 내고 예예 예 하면서 한 번만 얘기해줘 혼자 되어 흘린 눈물이 공미까지 차올라도 왜 자꾸 영혼도 모르고 땅에서 바뀌게 해요 거기에 가라앉지 않고 계속해서 삶을 헤엄쳐 나아갈 힘과 용기를 주소서 저한테 오면 자꾸 망가져버려요 함께라면 감당할 수 있을 것 같다는 믿음 그러나 미처 알지 못했다 그 벼락 역시 단지 전조였을 뿐 실제로 우리 앞에 다가오는 건 거대한 태풍이었다는 것을 참 오랜 시간에 그러지 않았더라면 하는 후회로 살았습니다 그해 5월에 광주로 가지 않았더라면 그 광주에서 당신을 만나지 않았더라면 그 갈림길에서 손을 놓지 않았더라면 당신이 살지 않았을까 내가 믿던 세상이 딱 3일 만에 다 무너졌어 그리고 그 태풍 앞에서 우리가 할수 있는 건 모르지 날아가지 않게 서로의 손을 잡는 것 뿐이었다 2021년 첫 번째 5월에 황희택